pantalla podemos empezar. <risa> Buenas noches, es un placer de verdad estar eh, con ustedes. Eh, ya el doctor me hizo el favor de, de presentarme. Eh, y efectivamente vamos a hablar de un tema eh, interesante en lo particular, eh, complejo, que se presenta en las unidades de cuidados intensivos. Eh, la unidad donde yo laboro eh, es una unidad eh, puramente quirúrgica, recibimos, tenemos 20 camas de cuidados intensivos, estamos eh, en la unidad 22 médicos con la especialidad de medicina crítica y eh, por el momento no tenemos eh, residentes en formación por especialidad por el tipo de unidad que tenemos. Sin embargo, eh, la patología que nosotros vemos es muy compleja, sobre todo porque el paciente que nosotros recibimos es un paciente que ya tiene eh, una eh, cardiomiopatía avanzada. Eh, hablar de arritmias en el, eh, el, el posquirúrgico de cirugía de corazón realmente es un tema que no mm, ha tomado auge, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando se, los médicos eh, cirujanos de tórax aprendieron a operar corazón pero no era posible detener el corazón por más de unos pocos minutos, sobre todo porque se causaba daño cerebral. Pero gracias a dos adelantos médicos en cirugía cardiovascular, eh, que fue la creación de la máquina de circulación extracorpórea y las técnicas de enfriamiento corporal, esto permitió que la cirugía cardíaca tuviera el éxito que actualmente tiene. Eh, hablando ya con en números, el mayor... Eh, eh, realizador de cirugías eh, cardíacas en los Estados Unidos, ellos tienen actualmente una estadística de anual de 800 mil cirugías de corazón, de las cuales 450 mil son eh, revascularización miocárdica y 2200 corresponden a trasplante cardíaco. Las indicaciones que hay actualmente eh, son eh, algunas de estas principalmente la cardiopatía isquémica, la disfunción valvular, la cardiopatía congénita, las alteraciones en la generación y conducción de, de, del impulso y el trasplante cardíaco. Para cuidar a este tipo de pacientes se requiere una alta especialización y esto en pro de alcanzar resultados satisfactorios mediante la prevención, tratamiento y eliminación sobre todo de las complicaciones. En cirugía de corazón, la cirugía de corazón es considerada como un procedimiento de alto riesgo, pero es una cirugía que tiene baja mortalidad. Y esto es producto no solamente de la atención oportuna de las complicaciones, sino también de la utilización de los recursos de alta tecnología. Eso es lo que nos ha permitido tener el éxito que actualmente la cirugía de corazón tiene. No solamente a nivel mundial, también en, en México, nuestro país. Hablando un poquito de las complicaciones, dentro de las complicaciones más frecuentes está en las primeras horas, sobre todo, el sangrado y los trastornos de coagulación. Las alteraciones neurológicas no es un, una, una complicación poco frecuente, es frecuente, sobre todo eh, si lo eh, catalogamos como un síndrome postbomba, eh, como parte del síndrome postbomba, la insuficiencia renal aguda es también una de las complicaciones que tienen una incidencia importante, los trastornos metabólicos y el tema que hoy nos toca eh, 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 compartir con ustedes, pues son las arritmias. Yo las clasifiqué en dos, do, dos grandes grupos, en las no infecciosas y en las infecciosas, porque hablar de infección en el paciente posquirúrgico de corazón es realmente otro tema mucho, muy extenso. Dentro de las arritmias eh, consideradas como letales, y las más frecuentes son, se presentan en la cirugía, en la cirugía general, pero particularmente en la cirugía de corazón, pues son eh, mucho más comunes. En metanálisis que se han hecho, se ha reportado que hay una frecuencia de arritmias, de la presencia de arritmias en el paciente operado de cirugía de corazón, que oscila entre el 10 y el 65%, y esto eh, considerando que algunas arritmias per se disminuyen el gasto cardíaco y, y pues son potencialmente letales, por lo que influyen directamente sobre la mortalidad y sobre la morbilidad. Con esto, eh, clasificarlas en dos grandes grupos, eh, las eh, 
eh, taquiarritmias y las bradiarritmias. Dentro de las taquiarritmias, las auriculares, la más frecuente es la fibrilación auricular. Dentro de las ventriculares, la ectopia ventricular y la taquicaria ventricular, las bradiarritmias, eh, la bradicaria sinusal, la disfunción del nodo sinusal o el bloqueo auriculoventricular. A veces pareciera que el escenario es muy complicado para llegar al objetivo, que es lograr tener buenos resultados con ese tipo de pacientes. Sin embargo, hablar de arritmias como es la fibrilación auricular, es hablar de una de las arritmias más frecuentes en el postquirúrgico, hablando en el segundo y tercer día. Esta, después de, eh, de, eh, de cirugía cardíaca, se convierte en un predictor no solamente de morbilidad, sino también es una causa de estancias prolongadas en la unidad de cuidados intensivos. Y esto refleja el alto costo que una cirugía de corazón tiene. Para que se den una idea de cuánto cuesta el que un paciente presente en forma aguda fibrilación auricular, el eh, Arank, en un estudio de 570 pacientes, estimó en su institución que la complicación eh, eh, relacionada a fibrilación auricular se asoció con un incremento de 10.055 a 11.500 dólares, estos adicionales al gasto hospitalario de cada paciente. Sin embargo, Coway, él documentó que el total de cargos de cada enfermo con fibrilación auricular en el posquirúrgico se elevaba de 53.057 dólares hasta 74.561 dólares. Es muy caro, muy costoso para un, un enfermo y sobre todo si está en un hospital privado. Esto es, le, y no hablemos de las complicaciones que significa tener fibrilación auricular. La fibrilación auricular tiene dos grandes complicaciones. Uno, que son los eventos vasculares cerebrales trombóticos, y el segundo, que es la falla cardíaca secundaria a fibrilación auricular. Hablar un poquito de la incidencia absoluta de la fibrilación auricular depende de muchas variables. Una de ellas es el tipo de procedimiento que se realiza y dos son los métodos de monitoreo electrocardiográfico con los que se hace el diagnóstico. Si hablamos que el, el diagnóstico se hace basado en la sintomatología del enfermo, la incidencia varía del 16 al 30%. Pero si hablamos que esto se hace a través de la, del el electrocardiograma con 12 derivaciones, esto tiene una incidencia del 11%. Si a ellos pudiéramos hacerle un holter, se va la incidencia al 40%, a más del 40%. Entonces también depende cómo hacemos el diagnóstico. Otras series reportadas por el tipo de procedimiento, la revascularización coronaria, la fibrilación auricular se presenta en más del 30%. Y la revascularización coronaria más el cambio de válvula mitral prácticamente se va a más del 60%. Entonces, también depende del tipo de cirugía que hagamos, del tipo de procedimiento que se haga. ¿Cómo estamos nosotros en la unidad de cuidados intensivos? Estos son resultados que obtuvimos el año pasado a través de un seguimiento de pacientes con eh, infarto perioperatorio. Y nosotros tenemos una incidencia de fibrilación auricular del 8.2%, que relacionado con la literatura es mucho más baja de lo, de lo que pudiera eh, estar reportando la literatura. En relación a arritmias ventriculares, estamos, sobre todo la taquicardia ventricular sostenida, en el 6.1%. En el bloqueo completo de la rama izquierda de las de GIS, el 2%, y del derecho es el, también igual el 2%. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entre ellos está toda esta lista. Quisiera resaltar algunas importantes, como son la disfunción sistólica ventricular, como es la presión diastólica ventricular incrementada, que esto es parte de la fisiopatología de, el, el, de la presencia de, de la frecuencia de eh, la fibrilación auricular en el posquirúrgico. Básicamente esta es la fisiopatología. Pacientes que incluso tienen tratamiento con digoxina y beta bloqueadores que son suspendidos preoperatorios, este es un factor también de riesgo. Los trastornos electrolíticos, no se diga hipocalemia, hipomagnesemia, es muy frecuente que lo encontremos cuando están saliendo de las unidades de quirófano. Y otro, otra patología que muchas veces no tomamos eh, en consideración, pues es el hipotiroidismo. 
Estos son los factores, algunos de los factores de riesgo que están involucradas en la fisiopatología de la fibrilación auricular posquirúrgica. Hay una variable que es consistente y es la edad, de tal manera que Arán reportó que pacientes que tenían menos de 60 años, la frecuencia fue del 18%, y aquellos pacientes que tenían más de 80 años, la frecuencia fue del 52%. Entonces, a mayor edad, mayor posibilidades de desarrollo de fibrilación auricular. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Y aquí ya nos metemos prácticamente a lo que es el procedimiento. Esto es el trauma quirúrgico, básicamente hablando de la manipulación que hace el cirujano, el incremento de las presiones auriculares derecha y esto por aturdimiento, que este es un dato bien, bien interesante, cómo el incremento de la presión auricular y derecha por aturdimiento del ventrículo izquierdo puede precipitar el desarrollo de fibrilación auricular. La estimulación farmacológica, cuántos pacientes operados de cirugía de corazón no necesitamos el apoyo de inotrópicos de vasoconstrictores, sobre todo los que conocemos actualmente. Están saliendo nuevas generaciones de inotrópicos, pero los que actualmente utilizamos son estimuladores, son irritativos para esta, para, eh, 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 para esta patología. Eh, la estimulación simpática, pacientes que sangran, que están en, en estado hipovolémico, que tienen anemia o dolor, estimulación parasimpática, pacientes que han eh, estado con procesos eh, inflamatorios secundarios a sepsis, también es un factor precipitante, la inflamación local con o sin pericarditis, el retorno rápido, el recuperar rápidamente la temperatura posbomba es también un factor precipitante, el estrés oxidativo, de, este, de hecho este es un punto interesante porque parte del tratamiento del posquirúrgico, de los cuidados posquirúrgicos de ese paciente, el utilizar antioxidantes es por esta razón. El trauma quirúrgico genera un estrés oxidativo. La cardioprotección eh, inadecuada, la hipotensión o la miocarditis son factores precipitantes. Sacando un poco el punto del trauma quirúrgico, mucho es la duración del pinzamiento aórtico el que influye, el retorno temprano a la actividad eléctrica auricular después de la derivación cardiopulmonar, la canulación venosa bicabal, la inflamación sistémica o pericárdica y por supuesto la dilatación cardíaca. Dentro de esa misma fisiopatología en el incremento de eh, las presiones de las cavidades derechas y esto por, eh, dire indirectamente por la disfunción del ventrículo izquierdo, esto lo que genera son trastornos electrofisiológicos en la propagación de la onda de reentrada o bien puede generar descargas automáticas y esto por estimulación directa o bien el proceso inflamatorio. La inflamación la conocemos, sabemos cuáles son los marcadores en cirugía de corazón, apenas están empezando a identificar esos marcadores que puedan tener un valor predictivo. El encontrar niveles séricos de proteína C elevados, esto eh, actualmente está siendo considerado como un predictor, un marcador de probable desarrollo de fibrilación auricular. El medir interleucina 8, interleucina 10, son también marcadores que actualmente le están dando importancia y la explicación para, esta, para este origen, el origen inflamatorio. E inclusive eh, hay un estudio que salió en el Corea Opinion del 2008, donde el servicio de anestesiología está dando una dosis única de 0.6 de dexametasona con esta, con esta justificación precisamente el, el uso de, de esteroides por esta razón. El diagnóstico electrocardiográfico, las características, recordar que son ondas muy finas, que son irregulares, cuya frecuencia en la onda A es hasta de 350 latidos por minuto y los, eh, la onda ventricular o la frecuencia ventricular es mucho, mucho más baja. Metiéndonos un poquito en el abordaje de la fibrilación auricular, Cleveland Clinic en el 2000 eh, generó este algoritmo que hasta la fecha ha tomado todavía más, más, um, más sustento e incluso más apoyo. De tal manera que ellos incluyen a los pacientes revascularizados y o con cirugía valvular y ellos eh, excluyen a aquellos pacientes que tienen bloqueo de segundo o de tercer grado, pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, que tienen reacciones adversas previas a los beta bloqueadores o que tienen eh, marcapaso temporal eh, o definitivo, que tienen eh, fibrilación auricular crónica, ellos los excluyen. 
en, en este protocolo, de tal suerte que el paciente que consideran que es candidato a recibir beta bloqueadores como profilaxis para fibrilación auricular, hablando antes del procedimiento quirúrgico, ellos recomiendan el metroprolol 25 miligramos, ya sea vía oral o por la zona nasogástrica, durante cinco días. Después del procedimiento quirúrgico, dejarlo todavía tres días más e irlo retirando. Actualmente la miodarona está siendo considerada como un tratamiento profiláctico de 10 miligramos por kilo seis días antes de la cirugía y mantenerlo seis días después de la cirugía. Esto con la finalidad de disminuir la incidencia de fibrilación auricular en el posquirúrgico. Cuando el paciente presenta un evento agudo, que es normalmente a lo que nos enfrentamos nosotros en las unidades de cuidados intensivos, aquí hay tres claves, aquí hay tres puntos importantes. Uno de ellos es identificar, hacer el diagnóstico. Dos, establecer si esa, esa arritmia es hemodinámicamente estable o es inestable. Requiere cardioversión farmacológica o requiere cardioversión eléctrica. Y finalmente, la anticoagulación. Este es un algoritmo práctico, me, me pareció interesante mostrárselos, porque nos da una secuencia, una vez que eh, establecemos si es eh, cardioversión farmacológica o cardioversión eléctrica, y recuperamos el ritmo sinusal, si lo hacemos, el tratamiento antiarrítmico se mantiene por cuatro a seis semanas. Si esto no, no sucede, Finalmente terminamos con la utilización de otros medicamentos, de otros apoyos y dentro de ellos están los mismos beta bloqueadores, la, la miodarona y finalmente si esto persistiese, la cardioversión eléctrica es la, la, la indicada, incluso ya esto con utilización de anticoagulantes. Entonces, es un algoritmo, me parece sencillo, esto es solamente un resumen de esos agentes antiarrítmicos derivados de la clase de, de, de su clase en la que están clasificados, sin embargo aquí la miodarona actualmente está considerado como clase 2 eh, eh, en el tratamiento de, de la fibrilación a, auricular. Eh, esta tabla, disculpen si se ve un poquito borrosa, se aumenta la luz, no nos permite verla también, pero esto era para mostrar, es para mostrarles las dosis que podemos alcanzar a utilizar con amiodarona, con los, eh, el, los efectos secundarios, por supuesto, eh, eh, son dosis muy altas, podemos llegar incluso a utilizar los 10 gramos eh, en, en, en dosis eh, total, y estos son dosis muy altas que por supuesto nos llevan a tener efectos eh, secundarios como es la hipotensión en el caso de la miodarona, en el caso eh, de alargamiento del QT e incluso el desarrollo de la torsada de points. Eh, otros eh, medicamentos eh, de igual manera como el dofetilide, eh, la procainamida, la, quin la quinidina, también son medicamentos que pueden ser utilizados en fase aguda como dosis ya de mantenimiento, una vez que hemos recuperado el ritmo sinusal, esto son dosis de mantenimiento, pero también tenemos efectos colaterales. En el caso de la miodarona, por ejemplo, tenemos la toxicidad pulmonar, eh, la fotosensibilidad, la toxicidad hepática e incluso la disfunción de la tiroides. Entonces, son parte de los medicamentos que pueden ser utilizados en esa fase aguda. Y en una forma muy sencilla, para nosotros, el tener un ecocardiograma en la unidad para nosotros ha sido prácticamente básico. Nosotros tenemos la oportunidad de tener eh, tres médicos que están entrenados en ecocardiografía. Esto nos ha permitido identificar esta disfunción cardiovascular. Es decir, tiene función ventricular conservada, podemos utilizar amiodarona. No la tenemos, podemos utilizar toda esta lista de medicamentos. Entre ellos los beta bloqueadores, el ibutilide, la amiodarona misma y la procainamida. Eh, me parece que también es un algoritmo muy sencillo que creo eh, eh, valdrá la pena que lo, lo considere. Y aquí este algoritmo, lo único que quiero resaltar es cuando hacemos todo este algoritmo finalmente, considerar muchas ocasiones en el transquirúrgico se hace la cardioversión eh, eléctrica interna. Y esto va de 10 a 30 joules directas, sobre todo en quienes, sobre todo en los pacientes con efisema pulmonar o pacientes obesos son los que ellos ya desde quirófano, si ahí se presenta la arritmia, desde ahí ya hacen la cardioversión. No olviden que hay otras arritmias, otras taquiarritmias, como es el flóter auricular, como lo es la taquicaria paroxística supraventricular y por supuesto la taquicaria sinusal. La taquicaria sinusal normalmente es 
consecuencia de eh, trastornos hemodinámicos y frecuentemente es hipovolemia. Entrar a una segunda parte, como es los trastornos de ritmo ventriculares, que no son nada infrecuentes, el diagnóstico lo hacemos prácticamente de inmediato al ver el monitor, la incidencia está reportada de 0.41 hasta 1.4. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos hemos llegado a documentar incluso hasta el 49% una incidencia muy alta. Actualmente, esta incidencia ha bajado y se encuentra en el 6.2%. Y esto ha sido después de un trabajo eh, arduo, en la, no solamente en la capacitación, sino también en la identificación. ¿Cuáles son las condiciones asociadas a esto? Básicamente, la inestabilidad hemodinámica, las anormalidades electrolíticas, la hipoxia, la hipovolemia, que no es nada infrecuente que suceda, la isquemia, el infarto. Hablando un poquito y deteniéndome aquí un poco, quisiera presentarles este estudio que fue publicado el año pasado, realizado por eh, todos los médicos que trabajamos en la unidad, donde la, el objetivo era hacer el diagnóstico de infarto miocárico perioperatorio dentro de las primeras 72 horas de la cirugía cardíaca. ¿Cómo lo hicimos? A través del monitoreo electrocardiográfico enzimático y ecocariográfico. Nuestra población promedio fueron 164 pacientes, cuya edad media está en los 55 años, pero observen esto, los pacientes que desarrollaron infarto del, eh, del miocardio perioperatorio eran mayores que los que no lo presentaron. La edad, recuerdan algún dato que mencionábamos anterior, aunque no tuvo significancia estadística. El, gen, el sexo fue predominantemente masculino en aquellos que no desarrollaron el infarto, pero los que desarrollaron fueron mujeres. Todos tenían comorbilidades e infartos previos. 17 pacientes ya tenían infarto previo en aquellos que desarrollaron infarto perioperatorio. Siete tenían más de dos meses y diez menos de dos meses. La distribución de estos pacientes en relación al tipo de cirugía realizada predomina la cirugía de revascularización, el 53%, y la valvular en el 31%. El cierre de defectos congénitos solamente ocupó el 16%. Pacientes con infarto de miocardio preoperatorio con revascularización fueron 15 y 9 con valvular, y lo más interesante es que los pacientes que presentaron eh, infarto, el mayor grupo fue el de dos puentes. Hubiéramos esperado que hubiera sido el de mayor eh, realización de puentes. El de cuatro puentes no presenta infarto, solamente lo presenta el que tiene dos puentes. La distribución de estos pacientes con infarto de miocardio perioperatorio por el tipo de cirugía realizada y la asociación con los criterios de diagnóstico el revascularizado, el 42% presentó criterios diagnósticos para infarto perioperatorio, es decir, elevación enzimática, electrocardiográfica positiva para, para infarto y ecocardiográficamente con deterioro de la función ventricular. Los pacientes que solamente presentaron elevación enzimática y electrocardiográfica fueron 3, el 13% en los revascularizados, enzimática y ecocardiográfica fueron el 8% y ninguno ecocardiográfica y electrocardiográfica. En el valvular, 12% lo presentó en los tres criterios, pero observen esto, enzimático y ecocardiográfico fue el mayor porcentaje. Si hablamos del tipo de válvulas, el que mayor eh, porcentaje presentó en infarto fue el paci eh, los pacientes que fueron operados de cambio de válvula mitral y de plastía tricuspidia. El cierre de defecto congénito no tuvo infartos eh, de, en este grupo de pacientes. La distribución de estos pacientes en relación a el criterio, en el momento en que presentaba el criterio electrocardiográfico, aquellos que tenían ondas Q nuevas, Observen, los dos grupos, el, el grupo de ondas nuevas, Q nuevas y pérdida del R, en los dos grupos tuvieron a su ingreso positividad. A las 8 horas ninguno lo presentó, a las 16 horas tres pacientes con Q nuevas, a las 24 uno con pérdida del R y a las 48 solamente uno. 
Esta es una gráfica donde en los momentos de toma de mediciones del control de la, C, eh, de la CPKMB, empieza a elevarse a partir de la segunda toma, toma su pico en la tercera y empieza a descender después de la cuarta toma. Y esto ya con, eh, en relación a cada uno de los criterios, si era un solo criterio el que se tenía de diagnóstico, dos o tres criterios diagnósticos. Tuvo importancia significativa los tiempos de derivación, los tiempos de pinzamiento, el sangrado, sí, sí los tuvo. De tal suerte que todos los pacientes que presentaron un infarto del miocardio perioperatorio, todos ellos estuvieron por arriba de los valores que presentaron aquellos que no habían desarrollado infarto del miocardio perioperatorio y con, esta, eh, con eh, significancia estadística. A la conclusión que llegamos es que el diagnóstico de infarto del miocardio perioperatorio ocurre en nuestra unidad en el 15%, pero principalmente se asocia a arritmias ventriculares y a choque cariogénico. El pronóstico, la literatura reporta que aquellos pacientes que presentan arritmia ventricular con fracciones de expulsión menos del 40% tienen una probabilidad de morir del 75% y a 15 meses 33%. Pero si además tienen arritmia ventricular sostenida, la mortalidad se va al 50%. El diagnóstico, nadie se nos olvida una taquicardia ventricular. Un segundo estudio que hicimos nosotros, eh, bueno, eh, hicieron el doctor Hugo Cetina y el, la doctora María Carmen Retenía, esto fue en el año de 1998, es un, eh, el objetivo era evaluar los tipos de arritmias que se habían presentado en forma inmediata después de la cirugía de corazón, estamos hablando de 24 horas, la, es una serie de casos, un estudio prospectivo en la unidad de cuidados intensivos, donde eh, incluyeron a 108 pacientes, de los cuales 54 eran con válvula eh, operados de eh, válvula, de cambio de válvula cardíaca, 31 eran de derivación aorto coronaria, de reparación de cardiopatía congénita y 6 eh, solamente eh, fueron en, en otro grupo. La intervención que se hizo fue hacer el monitoreo electrocardiográfico continuo durante las eh, primeras 24 horas después de la, de la cirugía. El grupo A, que correspondía prácticamente al grupo de eh, revascularizados, se encontraron el 49% de extrasístoles ventriculares, el 9.9% de supraventriculares y de bloqueo aurículo ventricular de tercer grado, 3.7%. El grupo B, las extras ventriculares siguen siendo el primer, el primer grupo de arritmias que se presentan. En el grupo C, que fue el congénito, eh, prácticamente tanto las ventriculares como las supraventriculares estaban en una estadística muy similar. Y en el grupo D, solamente estas histones ventriculares vigeminadas en 33%. Siete pacientes murieron en el grupo A, cuatro en el B y uno solamente en el grupo D. La conclusión fue que en ese momento las arritmias ventriculares las extracístales supraventriculares y el bloqueo AB de tercer grado eran las arritmias observadas más frecuentes en el postquirúrgico en la unidad donde estamos laborando. El tratamiento, el algoritmo lo conocemos, solamente quiero resaltar de esto que si hay una taquicaria con pulso, una de las indicaciones de miodarona es precisamente esto, o bien si esta fibrilación ventricular o taquicaria ventricular es desfibrilable, desfibrilable este es el, el algoritmo que ustedes conocen. Y por último, el último apartado que es las valdearritmias, básicamente es considerar el, la posibilidad del requerimiento de marcapaso definitivo. Todos nuestros pacientes operados de corazón salen con un cable de marcapaso epicárdico, salen con un marcapaso temporal. Sin embargo, nosotros nos encontramos en el dilema de en qué momento ese paciente requiere de marcapaso definitivo. Dentro de las bradiarritmias frecuentes está la bradicaria sinusal, la disfunción del nodo sinusal o los bloqueos auriculoventriculares. Ya veíamos la incidencia reportada no solamente en la literatura, sino también lo que se presenta dentro de la unidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la revascularización miocárdica, sobre todo por disfunción del nodo sinusal o el mismo bloqueo auriculoventricular se presenta? En el cambio de la válvula mitral, los trastornos de conducción que básicamente eh, están reportados entre el 30.6% y el bloqueo AB completo en el 1.5%, la teotomía lateral derecha, o la, ahora actualmente con la cirugía de mínima invasión, el abordaje por eh, eh, esta técnica para la corrección de eh, eh, enfermedad vascular mitral, es, este es considerado ya como un factor de riesgo, la edad avanzada, 
y el bloqueo de la rama izquierda de las de Gis. Esto es considerado como con factores de riesgo. De aquí solamente re, eh, resaltar que cuando el paciente se encuentra con mala perfusión, inmediatamente la utilización de marcapaso está indicado. Nosotros cuando vemos, observamos que la bradicardia disminuye el gasto cardíaco, inmediatamente abrimos el marcapaso. De hecho, lo trae prendido y tenemos que ajustar los parámetros para recuperar esa perfusión eh, tisular. Pero ¿cuándo implantar un marcapaso definitivo en el postquirúrgico de corazón? La literatura es muy estricta y recomienda incluso que si a los quinto o séptimo día no se ha recuperado el ritmo propio del enfermo, está indicado la colocación de marcapaso definitivo. Nosotros esperamos hasta dos semanas para la instalación de ese marcapaso definitivo. La literatura ha reportado que los pacientes que requieren marcapaso definitivo cuando se realiza un procedimiento de revascularización miocárica, oscila entre el 0.8% hasta el 3.4%, el cambio valvular oscila entre el 2% al 7%, pero el que mayor porcentaje requiere de marcapaso es precisamente el cambio de la válvula órtica, y esto hablando de una etiología de estenosis aórtica y el cambio de válvula tricúspide. El motivo por el cual se coloca el marcapaso definitivo, mucho, el porcentaje más alto se lo lleva por disfunción del nodo sinusal y por eh, bloqueo AB completo. Y aunque este es un eh, apartado eh, muy específico del trasplantado ortotópico, recordar que son corazones denervados. Entonces, esta es eh, la frecuencia con la que se requiere la colocación de ese marcapaso definitivo. Eh, realmente en la unidad de cuidados intensivos donde elaboramos el trasplante cardíaco se realiza pero tenemos una gran dificultad para la donación. Sigue ten, seguimos teniendo el problema de la donación de corazones. Cuando vemos un panorama mucho más, eh, menos sinuoso, creo que es cuando eh, finalmente podemos tomar eh, decisiones, eh, más bien evalu evaluar las decisiones que hemos tomado y es cuando este, estos enfermos eh, finalmente eh, logramos lo que comentábamos al principio, recuperar y eh, a, al enfermo en el postquirúrgico, que finalmente requiere pues un abordaje complejo, completo, pero el resultado la mayoría de las veces termina eh, en buen fin. La mortalidad sigue siendo baja en estos enfermos. Pues muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario.